మేలైన పంట చేతికి రావాలంటే సారవంతమైన నేల కావాలి నేల సారం తగ్గిందంటే మనం ఎంత మంచి విత్తనాన్ని ఎంచుకున్నా మేలైన యాజమాన్యంతో సాగు చేసినా ఆశించిన దిగుబడిని మాత్రం పొందలేము మొక్కలకు అవసరమైన పోషకాలన్నీ సగం వరకు భూమి పొరల నుంచే అందుతాయి మరి అలాంటప్పుడు నిస్సారమైన భూముల్లోనూ సమస్యాత్మకమైన భూముల్లోనూ సాగు చేస్తే పంట దిగుబడులు తగ్గిపోవడమే కాకుండా పంట మొత్తాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితులు తప్పవు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా చోట్ల చౌడు భూములున్నాయి కొన్ని చోట్ల ఆమ్ల భూములున్నాయి ఇలాంటి భూముల్లో పంట చేతికి రాదు ఇలాంటి సమస్యాత్మక భూములను సాగుయోగ్యంగా మార్చలేమా అనంటే మార్చుకోవచ్చు అందుకు అనుకూలమైన సమయం ఇదే భూమి భౌతిక రసాయన గుణాలను క్రమబద్ధీకరించి పంటల సాగుకు అనుకూలంగా మారేలా ఆ నేలను తీర్చిదిద్దవచ్చు ఎలా ఈ సమస్యాత్మక భూములను బాగు చేయడం ఎలాంటి పంటలను ఇలాంటి భూముల్లో సాగు చేయాలి వివరాలను ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కృష్ణాజీ నుంచి తెలుసుకుందాం ఈ సమస్యాత్మక నేలలు చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిలో మనకి చౌడు నేలలు ఆమ్ల నేలలు సున్నం భూములు అనేవి ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ముందుగా చౌడు నేలలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మొదటిది తెల్ల చౌడు నేలలు రెండవది కారు చౌడు నేలలు తెల్ల చౌడు నేలలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే వేసవికాలంలో ఈ నేలల పైన ఉపరితలం పైన నీటిలో కలిగేటువంటి లవణాలన్నీ కూడా పేరుకొని పోయి తెల్లగా ఒక చౌడు మాదిరి ఒక పొర మాదిరిగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇలాంటి నేలలో విత్తనం అనేది సరిగ్గా మొలకెత్తదు ఒకవేళ మొలకెత్తినా కానీ పైరు అనేది ఏపుగా ఎదగదు అనమాట పొలంలో మొక్కల సాంద్రత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు భూమి పైన పేరుకున్నటువంటి ఉప్పునంతటినీ కూడా పారతో చెక్కేసి తీసేసి మన సేద్యం చేయనటువంటి ప్రదేశాల్లో పోసుకోవాలి తర్వాత పొలాన్ని బాగా దున్ని చిన్న చిన్న మడులుగా చేసుకోవాలి ఈ మడుల్లో పదిహేను సెంటీమీటర్ల మేర నీరు అనేది పెట్టుకోవాలి ఈ నీరు మంచినీరు అయి ఉండాలి వీటిలో లవణాల శాతం అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలన్నమాట నీటిలో కనుక లవణ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి నీరు అనేది ది రిక్లమేషన్ కోసం ఉపయోగించకూడదు ఈ నీటిని మళ్ళీ నాలుగైదు రోజుల పాటు నిలవ ఉంచి భూమిలో ఇంకేటట్లుగా చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మిగిలిపోయినటువంటి నీరుని అంతటినీ కూడా మురుగునీటి కాలువల సహాయంతో బయటికి తీసేయాలి ఈ విధంగా మూడు నాలుగు సార్లు కనుక చేసినట్లయితే పొలంలో ఉన్నటువంటి చౌడు ప్రభావం అనేది చాలా వరకు తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ సరైనటువంటి నీరు అనేది అందుబాటులో లేనట్లయితే కనుక ఈ చౌడును తెల్ల చౌడును తట్టుకునేటువంటి పంటలు ముఖ్యంగా వరి కానీ చెరకు సోయా చిక్కుడు తర్వాత మిరప ఇట్లాంటి పంటలు వేసుకోవాలి మనకు కొన్ని రకాలు కూడా ఈ పంటల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి చౌడును తట్టుకోవడానికి వరిని చూసుకున్నట్లయితే కనుక దీప్తి సోమశిల ప్రకాష్ ఎంటీయూ ఇరవై ఏడు పదహారు అనే రకాలు బాగా చౌడును తట్టుకుంటాయి ఇట్లాంటి రకాలను ఇటువంటి నేలలో సాగు చేసుకోవాలి అది చెరుకులో అయినట్లయితే కనుక ఎనభై మూడు వి పదిహేను వంటి రకం కానీ మిరపలో భాస్కర లేదా సింధూరం వంటి రకాలను కానీ ఆవాల్లో అయినట్లయితే కనుక క్రాంతి వంటి రకాలను వేసుకోవాలి పప్పు జాతి పంటలు ఉప్పును అసలు తట్టుకోలేవు కాబట్టి అలాంటి పంటలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ భూముల్లో సాగు చేయకూడదు దీని తర్వాత విత్తడానికి ముందర ఈ విత్తనాలను పాయింట్ ఒక్క శాతం అంటే ఒక గ్రాము ఉప్పును ఒక లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని ఆ నీటిలో విత్తనాలను కనీసం రెండు మూడు గంటల సేపు నానబెట్టి విత్తుకున్నట్లయితే కనుక ఆ పంటకు ఉప్పును తట్టుకునేటువంటి శక్తి అనేది పెరుగుతుంది అనమాట తర్వాత ఇటువంటి నేలల్లో పునరుద్ధరణ కొనకు పశువులు ఎరువు తర్వాత కంపోస్టు పచ్చిరొట్టి ఎరువులు ఎక్కువగా వాడినట్లయితే చౌడు ప్రభావం అనేది చాలా వరకు తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంతో పాటుగా నేలలో ఆమ్ల గుణాన్ని పెంచేటువంటి కొన్ని రకాల ఎరువులు ముఖ్యంగా యూరియా కానీ అమోనియం సల్ఫేట్ కానీ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఇట్లాంటి ఎరువులు కనుక వేసుకున్నట్లయితే ఆమ్ల ప్రభావం అనేది పెరిగి తద్వారా చౌడు పాల చౌడు అనేది తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత మనకు మార్కెట్లో సైనో బ్యాక్టీరియా అనేటువంటి ఒక సూక్ష్మజీవి కూడా అందుబాటులో ఉంది ఈ జీవన ఎరువు వీటిని కూడా వేసుకున్నట్లయితే కూడా ఈ సోడియం లవణం యొక్క చెడు ప్రభావం అనేది చాలా వరకు తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ మనకు నీటి వసతి కనుక అందుబాటులో లేనట్లయితే కనుక చౌడును తట్టుకునేటువంటి కొన్ని రకాల వృక్ష జాతి మొక్కలు ఉన్నాయి అవి సర్కారీ తుమ్మ కానీ సరుగుడు తెల్ల మద్ది గానుగ తర్వాత నేరేడు ఇట్లాంటి పంటలను కనుక వేసుకున్నట్లయితే కనుక రైతుకు కొంతవరకు లాభదాయకంగా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది 
తర్వాత రెండవది మనకు కారు చవుడు నేలలు వీటిని గుర్తించే విధానం కనుక చూసుకున్నట్లయితే వేసవకాలంలో నేల పైభాగం అంతా కూడా మనకు నలుపు లేదా బూడిద రంగులు పొరలాగా ఏర్పడుతుంది అనమాట ఈ నేలలో మార్పిడి జరిగేటువంటి సోడియం పదిహేను శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువల్ల కొద్దిపాటి వర్షం పడినా కానీ నీరు అనేది భూమిలో ఎంకకుండా భూమి అంతా కూడా బురద బురదగా మారిపోతుంది అనమాట ఎండిపోయినప్పుడు నేల అంతా కూడా చాలా గట్టిగా తయారయ్యి సేద్యానికి అనువుగా ఉండడానికి ఉండకుండా ఉంటుంది ఇటువంటి నేలల్లో నీరు ఇంకే స్వభావం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మొదట పొలాన్ని చిన్న చిన్న మళ్ళుగా చేసుకొని వాటి నుంచి నీరు బయటికి తీయడానికి వీలుగా మురుగు కాలువలు అనేవి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ఎకరాకు ఒకటి పాయింట్ రెండు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఆరు టన్నుల జిప్సాన్ని పొలంలో చల్లుకొని దాన్ని భూమిలో కలిసేటట్టుగా దంతలతో కానీ గొర్రెతో కానీ బాగా కలిగిదున్నుకోవాలి తర్వాత నీరు పెట్టి ఒక వారం రోజుల పాటు నిలగట్టి ఆ నీరు నీరంతా కూడా పొలంలో ఇంకేటట్టుగా చేసుకోవాలి ఒకవేళ పొలంలో సున్నం పాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక జిప్సానికి బదులుగా ఐరన్ పైరేట్స్ కానీ లేదా గంధకం పొడిని కానీ వాడుకోవాలన్నమాట ఐరన్ పైరేట్స్ చల్లేటప్పుడు ముందుగా బాగా పొడి చేసినటువంటి ఐరన్ పైరేట్ను పొలంలో చల్లుకొని ఆ తర్వాత తేలికపాటి తడిచుకోవాలి తర్వాత వారం రోజుల పాటు గాలికి అట్లాగే వదిలేసేయాలి తర్వాత మడికి నీరు పెట్టి నీరు ఇంకేలా చేసుకున్నట్లయితే కనుక చాలా వరకు ఈ కారు చౌడు సమస్య అనేది తగ్గేదానికి వీలవుతుంది మనకు జిప్సానికి ప్రత్యామ్నాయంగా చెరుకు ఫ్యాక్టరీలో వచ్చేటువంటి చెరుకు మడ్డి ప్రెస్ మడ్డి అంటాము ఇది కూడా మనకు ప్రత్యామ్నాయంగా జిప్సానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మనం వాడుకోవచ్చు చౌడు ప్రభావం తక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక అలాంటి నేలల్లో జీలకు కానీ జనుము ఇట్లాంటి పచ్చిరొట్ట పైర్లు బాగా పెంచి అంటే పూత దశ దాకా పెంచి దాన్ని నేలలో కలిగి ఉన్నట్లయితే కనుక కారు చౌడు సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు ఇలాంటి నేలలో మనం విత్తనం వేసేటప్పుడు బోధల పైన కాకుండా సాళ్ళలో కనుక వేసుకున్నట్లయితే మొలక శాతం కూడా బాగుంటుంది చౌడు ప్రభావం అనేది పంట పైన పడకుండా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మూడవది ఆమ్ల నేల ఇటువంటి నేలలో ఏంటంటే మనకి ఉదజన సూచిక అనేది ఆరు పాయింట్ ఐదు కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక అట్లాంటి నేలను మనం ఆమ్ల నేలలుగా పిలుస్తాము ఈ నేలలు సాధారణంగా వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉండేటువంటి జిల్లాలు ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం కానీ విజయనగరం విశాఖపట్నం ఇట్లాంటి జిల్లాల్లో ఈ ఆమ్ల నేలలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ నేలలు పైకి చూడడానికి ఎర్రగా కనపడుతూ ఉంటాయి ఈ నేలలు బాగు చేయడానికి మనం సున్నం కానీ ప్రెస్ మడ్ కానీ బేసిక్ స్లాగ్ కానీ ఉపయోగించుకోవాలి భూసార పరీక్షల ఆధారంగా మనం సున్నం పరిమాణాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి ఒకవేళ ఈ పరీక్షల ఫలితాలు కనుక అందుబాటులో లేనట్లయితే కనుక ఒక ఎకరాకు రెండు నుంచి మూడు క్వింటాల సున్నాన్ని వేసి నేలలో బాగా కలిగి దున్నుకోవాలి ఈ రకంగా దున్నుకున్నట్లయితే కనుక ఈ సున్నం ప్రభావం అనేది రెండు మూడు సంవత్సరాల దాకా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పీరియడ్లో మనం ఈ సున్నాన్ని బాగా అవసరమైనటువంటి పంటలు పప్పు జాతి పంటలు ఎక్కువగా వేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకు రైతుకి దిగుబడి బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత సున్నం తక్కువ అవసరమైనటువంటి పంటలు అనేవి వేసుకోవాలి ఇక చివరిగా సున్నం అధికంగా ఉండేటువంటి నేలలు ఈ నేలలు గుర్తించడం చాలా తేలిక వీటిని కనుక చూసుకున్నట్లయితే పైన వేసవకాలంలో పైన అంతా కూడా సున్నం పేర్కొన్నట్టుగా తెల్లగా మారుతుంది అనమాట ఒకవేళ గుర్తించలేనటువంటి పక్షంలో మనం ఒకటి ఇస్టు నాలుగు నిష్పత్తులు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము దాంతోపాటుగా నీరు కలుపుకొని ఒక చుక్కను కనుక నేలపైన వేసినట్లయితే నేల నుంచి బుసభస్మను పొంగుతూ నురుగు అనేది వస్తుంది అనమాట అలాంటప్పుడు ఆ నేలలో సున్నం ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనం గుర్తించి తద్వారా నివారణ చర్యలు అనేవి చేసుకోవాలి ఇటువంటి నేలలో బాసరం వినియోగం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అంతేకాకుండా జింకు ఇనుము తర్వాత రాగి వంటి సో పోషకాల లోపాలు కూడా మనకి ఎక్కువగా కనపడతా ఉంటాయి అన్నమాట ఇటువంటి నేలలో సూక్ష్మ పోషక ఎరువులను భూమిలో కాకుండా పైపాటుగా పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే వాటి వినియోగ సామర్థ్యం అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో పాటుగా ఎకరాకు నాలుగు టన్నుల పశువులు ఎరువు వేసుకోవాలి జీలుగా జనుబు వంటి పంటలు వేసి నేలలో కనుక తల కలిగి దున్నినట్లయితే కొంతవరకు ఈ సున్నం ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి వీలవుతుంది ఇటువంటి నేలలో బాసురం ఎరువు అనేది ఎద జల్లకుండా విత్తనం గురుతో పాటుగా వేసుకోవాలి లేదంటే బాసురంతో పటిష్ట పరిచినటువంటి పశువుల ఎరువు కానీ కంపోస్ట్ కానీ వాడకం ద్వారా బాసురం వినియోగాన్ని మనం పెంచుకునే దానికి వీలవుతుంది ఈ విధంగా సిఫార్సు చేసినటువంటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా మన సమస్యాత్మకమైనటువంటి నేలను పునరుద్ధరించుకొని తద్వారా రైతు అధిక దిగుబడి సాధించడానికి వీలవుతుంది